এক জীবনে খুব বেশি চাওয়ার থাকে না আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের পারতে পারা অনুযায়ী সাজাই আমাদের স্বপ্নের অঙ্গনটিকে সেখানে ইচ্ছের রঙগুলোকে ধূসর হতে দিতে চাই না আমরা কিছুতেই তারই স্বচ্ছ প্রকাশ চাই জীবনের আর শীতেও শুরু হোক পথে চলা সেটে আলো নারী ব্যাংকিংয়ের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা সুধিজন শুরু করছে সেটে আলো লাইফ ইজ বিউটিফুল আমাদের আজকের অতিথি গানের পাখি ময়না যেন যাকে আমরা আমাদের প্রিয় প্রিয় প্রকাশের আশ্রিতে দেখতে চাই তিনি সেই বিরল সুগায়িকা যার বেশ কিছু মৌলিক গান চোখ বুঝে আমরা গুনগুনাতে পারি অনায়াসে তিনি আমার খুব প্রিয় এক উচ্চারণ ন্যান্সি বাহির বলে দূরে থাকো ভিতর বলে ভিতর বলে দূরে থাকো বাহির বলে আসুক না এই সুন্দরতম প্রিয় প্রিয় ন্যান্সি সুগাইগা ন্যান্সির যা কিছু সু যা কিছু সুন্দর সব কিছু তোমার হোক অনেক ধন্যবাদ আপা সব সময় আপনি এইভাবেই বলেন এবং আমি জানি না কেন আপনি আমায় এত ভালোবাসেন তুমি ভালোবাসার মতোই একজন এত সুন্দরভাবে গানটাকে আঁকড়ে আছো এটাও একটা বিরল বিরল প্রতিভা তোমার অনেকেই অনেকভাবে জীবনে নানান রকম ঘাত প্রতিঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ছিটকে যায় বাট তুমি তোমার এই জায়গাটিকে ধরে রেখেছ খুব সুন্দরভাবে আমার ছিটকে যাবার মতো অবস্থা যে হয়নি তা কিন্তু না হ্যাঁ মানে মানুষ জীবনের খুব সুন্দর দিকগুলো দেখতে পায় বা ধরেন সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আমরা শুধু সুন্দরটাই সামনে টেনে আনতে চাই এর আড়ালে অনেক দুঃখ অনেক কান্না অনেক কিছু থেকে যায় কিন্তু আমার হয়েছে আমি ছোট থেকে না আমাকে যখন অনেকেই বলে তুমি আর কি হতে আমি তখন স্পষ্ট বলে আমি মনে হয় গান গাইতে না পারলে আর কিছুই করতে পারতাম না তো আমি ছোট থেকে একটা জিনিসই শিখেছি জেনেছি নিজের অজান্তে ভালোবেসেছি যে কারণে এটা কখনো ছাড়তে পারিনি বা গান আমায় ছেড়ে যায়নি এটা আমাদের জন্য খুব ভালো লাগার একটি বিষয় আর লাইফ ইজ বিউটিফুল মিষ্টি বলতে পারো খুব সুন্দরভাবে অবশ্যই মানে আমার মনে হয় শত ঘাত প্রতিঘাতের পরেও এই যে বেঁচে আছি সুস্থভাবে তখন মনে হয় সত্যি তো লাইফ ইজ বিউটিফুল জীবনে কবে প্রথম বা কি কারণে প্রথম তোমার ফিল হলো যে ইয়াস লাইফ ইজ বিউটিফুল এটা অনেক অনেক ধরনের কারণ আছে এমন যেমন আমি যখন জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পুরস্কারে নজরুল সঙ্গীতে জাতীয় পুরস্কার পাই আমার মার চোখে পানি দেখেছি তখন আমার মনে হচ্ছে লাইফ ইজ বিউটিফুল যখন আমি ছোট কচি কাঁচার আসর বা খেলাঘর শিশু একাডেমি উদিচি শিল্পী গোষ্ঠী তো আপনি দেখবেন ওই ওই দেশ বিদেশের খবর নামে ভেতরের দিকে পত্রিকার ভেতরের দিকে পাতা থাকে যে বিশেষ দিবসে সেখানে কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো তার মধ্যে কখনো আমার নাচের ছবি বা কখনো গান গাইবার ছবি আমি তো শুধু গান করতাম না সাথে নাচও ছিল আবৃত্তি ছিল হাতের লেখা প্রতিযোগিতা মোটামুটি মা চেষ্টা করেছেন সবই কিছু অলরাউন্ডার তো তার মধ্যে সেই গ্রুপ অনেক মানুষের ভিড়ে ছোট্ট ন্যান্সি একটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট হয়তো বোঝাও যাচ্ছে না কিন্তু বাবা ঠিকই সেই পেপারটার কাটিং রেখে লেমিনেটিং করে রাখতেন যে হ্যাঁ সেই সংগ্রহগুলো সেগুলো যখন দেখি চোখে ভাসে তখন মনে হয় লাইফ ইজ বিউটি তুমি তোমার জীবনে কাছের মানুষ বলতে কাদের কাদেরকে মিন করো এবং কী জন্য করো খুব কাছের এক বন্ধু আছে তার নাম আশরাফ আমাদের দীর্ঘ বছরের বন্ধুত্ব এবং যে বন্ধুত্বে না আসলে কোনো চাওয়া পাওয়া নেই মানে শুধুই কারো ভালো ভালো লাগা ভালো লাগা তার ভালো তার ভালোতে নিজের ভালো বোধ হওয়া তার খারাপে কষ্ট পাওয়া আমার ছোটবেলার বান্ধবী স্কুল জীবনের অনেক বান্ধবীই ছিল পরবর্তীতে কারোর সাথে যোগাযোগ রয়েছে কারোর সাথে হয়তো থাকেনি কিন্তু একটি বান্ধবী তার নাম হ্যাপি সে আমার জীবনের কঠিন থেকে কঠিন দুঃসময়ও 
আমি আমার মনে হয়েছে যে আর কেউ যদি পাশে না থাকে কোনো মুখ যদি আমি দেখতে না পাই এই মুখটাকে আমি দেখতে পাব আর আমার দুই ভাই ভীষণ রকম বোন নেওয়াটা বলা চলে আর অদ্ভুতভাবে দু বছর আগে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি আমার মেয়ের অনেক ভালো বন্ধু এটা আমার আগে কখনো মনে হয় না তবে কিভাবে মনে হলো যে আমরা যখন অস্ট্রেলিয়াতে একটা একটা প্রোগ্রামে একসাথে গেলাম ও তো কিছু গান করছে আচ্ছা এবং তখন আমি দেখলাম যে স্বাভাবিকভাবে কি হতো যে সে তার পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকছে গানের প্র্যাকটিস নাচের ক্লাস ছবি আঁকা আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকছি তখন বাইশ দিন আমরা আমারও তার সাথেই থাকতে হয়েছে তারও আমার সাথেই থাকতে হয়েছে সেই থাকতে গিয়ে দেখলাম যে আমাদের ভীষণ রকম মিল আমাদের চলায় কথা বলায় আমাদের খাওয়া তখন আবিষ্কার করলে হ্যাঁ তখন আবিষ্কার করলাম এবং আমার তখন মনে হলো অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে যে এমন অনেক হয়েছে যে ওখান তো আপনি জানেন একটা দ্বীপ তো চার পাঁচ জুড়েই শুধু বীজ যেখানেই যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে বের হলেও সেখানে বীজ বা অন্য কোথাও যেতে গেলে সেটাই দেখার তো সমুদ্রের ধারে আমার মনে হলো যে হ্যাঁ সেখানে হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার মেয়েকে অকপোটে এমন কথা বলতে পারছি আর যেটা হয়তো আমার বান্ধবীকেও হয়তো বলতে গেলে আমার হয়তো লজ্জা বোধ করবো আমার মেয়ে আমার অনেক ভালো বন্ধু অনেক এবং আমার কিছু পোশাকে যদি পরিবর্তন আসে এবং দেখতে যদি আমি কিছুটা দেখুন শুয়ে এখন হয়ে থাকি আগের চাইতে তাহলে আমার মনে হয় এটার পেছনে আমার মেয়ের অনেক বড় হাত আছে আর কি মনে হয় ন্যান্সি যে লাইফ ইজ বিউটিফুল না বলতে পারার পিছনে কোন কারণগুলো আসলে মানুষকে বেসিক্যালি খুব দূরে সরিয়ে রাখে বলে মনে হয় তোমার এখন বর্তমান সময় আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া আচ্ছা একদম সোজা কথা আপনি শাড়ি পরে ছবি দিলেন সেটাও দোষ যে শাড়িটার আঁচলটা কেন মানে এরকম ভাজ করা কেন থাকলো কেন ছড়ানো থাকলো না অথবা কেন ছড়ানো থাকলো কেন ভাজ করা থাকলো না মানে কোনো কারণ নেই মন্তব্য করার আর এটা হচ্ছে আমাকে যদিও বাধ্য হয়ে একটা পেজ মেনটেন করতে হচ্ছে আমার পেশার কারণে কিন্তু আমার খুব অবাক লাগে যে মানুষ যে কেউ যে কাউকে না চিনে না জেনেও গালি দিতে দ্বিধা করছে না হ্যাঁ এবং সেটা দেখে আমরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে খাবার খেতে পারছি না আত্মীয় স্বজনরা ফোন দিয়ে বলছে ও তোমাকে নিয়ে দেখলাম তো ও তো এই কমেন্ট করেছে আরেকটা অসুস্থতা আমাদের হয়েছে শো অফ করা এটা যখন ফেসবুক ছিল না তখন কিন্তু ছিল না এখন হচ্ছে যে একটা পোশাক আমি একবার পরে ছবিটা দিয়েছে আপলোড করেছি তাহলে পরের বার এই পোশাকটা দেওয়া যাবে না দিলে আরেক বান্ধবী খোটা দিবে তোমাকে তো এই পোশাকে দেখেছি এবং ন্যান্সি হিসেবে আমি অবশ্যই মনে করি যে স্ট্রং উইমেন আমি আমি নিজে সচ্ছল আমি ইনকাম করছি আমি সম্মান নিয়ে বাঁচতে জানি মানুষের ভালোবাসা আছে তোমার সাথে আমি অন্যায় কিছু হলে সেখানে মুখ ফুটে বলতে জানি তাহলে আমি কেন অসম্মান নিয়ে চলবো আমি যেখানে সম্মান পাবো চলবো যেখানে সম্মান পাবো না আমি চলবো না অ্যাপ্রিসিয়েট 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 এবং এইটুকু নিয়ে আমি একটা বিরতিতে যাবো এ ট্রুথ ইজ স্টিল দ্য ট্রুথ ইভেন ইফ নো ওয়ান বিলিভস ইট এ লাই ইজ স্টিল এ লাই ইফ ইভেন এভরি ওয়ান বিলিভস ইট সঙ্গে থাকুন ফিরছি একটু পরে এবং ভাবতে থাকুন লাইফ ইজ বিউটিফুল সুপ্রিয় দর্শক ফিরছি সেটে আলো লাইফ ইজ বিউটিফুল নিয়ে এবং সঙ্গে আছেন বিউটিফুল বিউটিফুল ন্যান্সি ন্যান্সি জীবনের ভালো লাগার জায়গাগুলোতে তুমি যেমন কখনোই কাউকে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করতে দিতে চাও নি তোমার নিজের ভালো লাগার জায়গাটা নিজের ভালো থাকার জায়গাটা ভালোবাসার জায়গাটা এই যে জায়গাগুলোকে আসলেই খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখার যে ব্যাপার সেটা নিয়ে যদি তুমি কিছু বলো অন্তত যারা দেখছেন জীবন সুন্দর করে কি করে গুছিয়ে রাখতে হয় আপা সেটা যদি আমি বলি তখন অনেকেই বলবে নিজের জীবনে এত ভাঙন নিয়ে উনি বলছেন জীবন কি করে গুছিয়ে রাখতে হয় কিন্তু কেউ এটা ভাবছে না যে সেই ভাঙনগুলোর পরও সে শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে এখানে আমি একটু যোগ করি একটু যোগ করি আমাকে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আমি খুব শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছি মনে হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেখানে আঠারো বছর আগে এরকমই একটা ঘটনা বা দুর্ঘটনা যেটাই হোক আমার মা তখন বলেছিলেন যে যে তোমার লাইফে তোমাকে অশান্তি করছে তাকে তুমি মনে করো হি ইজ ডেড একদম একা চলো 
সেই একলা চলরে যে রাস্তাটা আঠারো বছর ধরে আমার ছেলে তখন টিনিজ হ্যাঁ সেই টিনিজ বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি আজ এই পর্যন্ত এসছি বাচ্চাটা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বিয়ে শাদি করেছে সুখে আছে ভালো আছে এবং বৌমাটাকে নিয়ে আমি খুব আহ্লাদিত তো সেইখানে আমি মনে করি যে প্রপার সময়ে প্রপার ডিসিশান নেওয়াটা খুব জরুরি এবং তোমাকে আমি নিজে এই অনুষ্ঠানে আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে তুমি তোমার লাইফে গানটাকে যেটা তোমার জীবনের পরিচয় সেটাকে তুমি আলগে ধরে তুমি বাঁচার চেষ্টা করেছ সবসময় আর আমার একটা ব্যাপার নিয়ে আমার নিজের কাছে নিজের মনে হয় মানে আমি আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আমি জীবনে প্রচুর ভুল করেছি এবং এটা নিয়ে আমি বিন্দু পরিমাণ দুঃখিত না বা কারণ আমি মানুষ আমি তো ভুল করব যে কোনো নতুন জিনিস দেখলে বাচ্চারা যেরকম তার চোখ সেখানে আটকে যায় ছুটে যেতে মন চায় আমি একটা শিল্পী আমারও তো তাই হয় নতুন কিছু দেখলে আমার ছুটে যেতে মন চায় সেটা আমার জন্য সঠিক নাও হতে পারে আমি আচার খেয়েছি পড়েছি অনেক কষ্ট হয়েছে কেঁদেছি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি আবার নতুন কিছুর জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে নতুন করে পথ চলা শুরু করি আবার সামনে ফুল এসেছে নদী এসেছে পাখি এসেছে করেছে আবার পথ চলা শুরু করতে পেরেছি ভুল করেছি আবার ঠিক করবার চেষ্টা করেছি এই যে ভুল করে আবার ঠিক করার চেষ্টা করা আমি তো হার মানিনি খুব সুন্দর আচ্ছা নেন্সির তিনটা উল্লেখযোগ্য বিশেষণ কি আমি স্পষ্ট না বলতে জানি জানো হ্যাঁ বাহ এটা আমি অনেকবার শুনেছি যে নাটা এমনভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বললে কি হতো আর আমার হচ্ছে যে কেন আমি ঘুরিয়ে পেঁচি আরেকজনকে একটা মিথ্যে আশ্বাসের মধ্যে রাখবো যেটা আমি করতে পারবো না সেটা আমার কাছে শুধুই না সহজভাবে না মিথ্যে আশ্বাস আমি দিই না দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে আমি হাজারো প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আমার সন্তানের হাত কখনো ছেড়ে দেয়নি সন্তান এবং আমার দুই ভাই আমার মা মারা গেছেন ন বছর হয়ে গেছে বাবাও মৃত্যুবরণ করেছেন সংসারের মেঝো মেয়ে হওয়ার পরও আমার ভাইরা আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে আমি তাদেরকে জাপটে আঁকড়ে রেখেছি আরেকটা হচ্ছে যে আমি প্রচুর গান শুনি আমি গান সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসি আমি যে শুধু আমার গান শুনি তা না আমি সকলের গান শুনি এবং আমার গানের ক্ষেত্রে কেউ যদি সমালোচনা করে সেটাকে তাকে আমার বেশি পছন্দ কারণ সেই সমালোচনাটা করার কারণে আমি জানতে পারলাম ভুলটা কোথায় আমার ভুলটা কোথায় খুব সুন্দর এরকম কোনো গিভ আপ আছে যেটার জন্য আফসোস হচ্ছে গিভ আপ হ্যাঁ এক ধরনের গিভ আপ আমার আছে যে আমি সাফাই দিতাম যে আসলে এটার জন্য এটা হয়েছে এটা আমার এখন মনে হয় যে কেন আমি সাফাই দিলাম আমার জীবনটা আমার কেউ আমার দুঃসময় এসে আমাকে কোনো কিছু করে দিচ্ছে না তাহলে আমি কেন তাকে কৈফোরটা দিতে যাচ্ছি এটা এটা আমার ভাবলে মেজাজ খারাপ হয় আচ্ছা পেও হারিয়েছ এরকম কিছু হ্যাঁ হারিয়েছি আমি আমার জীবন সঙ্গে পেও হারিয়েছি যেটা মনে করেছিলাম যে আমি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারবো সেটা আমি ধরে রাখতে পারিনি আচ্ছা ডেফিনেটলি তুমি করো এরকম কিছু আছে যেটা আমরা কেউ জানি না আমি আমার জন্য অবশ্যই করি কি করো আমি তো শুনেছি সবসময় আমি অনেক অনেক আত্মকেন্দ্রিক তো আমার তো বলে সব আমি আমার জন্যই করি আগে যেমন আমার সন্তানকে ভালোবাসি আমার সন্তান তাই আমি আমার পরিবারকে পরিবারের ব্যাপার প্রোটেক্টিভ কারণ এটা আমার পরিবার আমি আমার যে মানুষ সারাউন্ডিং যে মানুষগুলোকে আমি ভালোবাসি তাদের ব্যাপারে আমি কিচ্ছু শুনতে পারি না হ্যাঁ কারণ আমি তাদের ভালোবাসি তো আমি একটা জিনিস পারি না আমার খুব বাজে একটা দিক হচ্ছে আমি ক্ষমা করতে পারি না আমি তো মনে করি এটা হওয়া ভালো কেন মনে করি জানো কারণ আমি এত বেশি ক্ষমাশীল এত বেশি ক্ষমা করি যে দেখা যায় কি একজন আমার সাথে হয়তো অনেক আগে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে আমি হয়তো তার সাথে আর কথাই বলবো না জীবনে তখন ঠিক করেছি আমি না ভুলে ভালে অনেকদিন পরে যখন দেখা হলো তখন একদম মিলে মিশে এসে তখন আমার বোন টোন হয়তো বলছে কি করে সেটা তো ভালো কি করে তুমি এটা করলে ভেতরে ওই ওই অন্তর জ্বালা সামনে আগাই আমি ক্ষমা করতে পারি না আমার আমার এটা ভেতরে থেকে যায় হয়তো আমি সামাজিকতার কারণে হাসি মুখে একটা কথা বলে আসি কিন্তু আমার এটা মনে থেকে যায় যে তুমি আমার সাথে অন্যায়টা করেছ এটা আমি কোনোভাবে চেঞ্জ করতে পারছি না এক একজন মানুষের নেচার এক এক রকম আমি যেমন মনে করছি ওটাই বেটার তুমি বলছো আমাকে আমারটাই না যাই হোক এটা আসলে সবার জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলেমিশেই তার তারটা থাকে তাই না আমি একটা বিরতিতে যাব। 
if you can stay positive in a negative situation you win shudhi darshok phire elam sete alo life is beautiful liye shonge achen priyo priyo nancy nancy ক্ষমা নিয়ে আমাদের দুজনের মাঝখানে বেশ ভালোই একটা ইয়ে হলো কিন্তু আসলে যার যার লাইফ মানে জীবন প্রবাহের সাথে ওইটা নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি যার যার মানে হয় কি যে কর্মফল বলতে একটা কথা আছে না এটা সত্য যে যে আপনার সাথে অন্যায়টা করলো সে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক থেকে সেটার সাফার হওয়া উচিত হ্যাঁ না না এটা হয় প্রকৃতি এটা করে দেয় তো আমার মানে যেহেতু সে সেটা ভোগ করবেই কোনো না কোনোভাবে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়াতে আমার তো আর কিছু ক্ষয়ে গেল না কিন্তু ওই যে আমি ভুলতে পারি না আমার মনে থেকে যায় সেটা আমায় ভীষণ পীড়া দেয় এটা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে যে কি কীভাবে এখান থেকে বিপদে পড়ি খুবই বিপদে পড়ি এবং লাইফ পার্টনারের সাথে চলতে গেলে এটার মানে মানুষ বলে না সংসার সুখী রাখার সবচাইতে বড় মূল মন্ত্র কি আমার মতে দুটো সেটা হচ্ছে সব কথা বলতে নেই আচ্ছা হ্যাঁ সব কথা পার্টনাররা নিতে পারে না তারা আশা করবে যে আপনি আপনার জীবনে যা যা ঘটেছে সকল সত্য তাকে বলবেন কিন্তু সেই সব সত্য হজম করতে পারবে না হ্যাঁ আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ভুলে যেতে হবে সে কি বললো অনেক কথা ভুলে যেতে হবে সব কথা মনে রাখলে খুব বিপদ এটা খুবই বিপদ খুবই বিপদ ভুলে যেতে হবে দেখা গেলো যে আপনার কোন একটা কাজ সে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেও শিল্পী হিসেবে তখন খুব এগোতে লাগে যে মানে আমার 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 যেটা মানে হয়েছে যে কোনো একটা নতুন গান রিলিজ হয়েছে আমার ভাই যতটা আগ্রহ নিয়ে শুনছে হয়তো লাইফ পার্টনার কেমন গানটা কেমন ও কাজ করছে হয়তো কোনো একটা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কি শোনো নেই হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি তো হ্যাঁ কেমন হ্যাঁ ভালো ভালো হ্যাঁ তো অন্য কেউ হলে হয়তো ন্যান্সির গানটা এইভাবে না একটু মন দিয়েই শুনতো এই যে অবহেলাগুলো বা অমনোযোগ মাঝে মাঝে কারণ আমি সংসার জীবন শুরু করেছি সেই সতেরো বছর বয়সে তোমার সতেরো বছর আমার সতেরো বছর বয়সে এবং ষোলো বছর পার করে এখন সংসার জীবনে সতেরো বছর চলছে আমার বান্ধবীদের আমি দেখি যে ওদের হয়তো খুব সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে বা মাত্র বেবি হয়েছে বা প্ল্যান করছে ঘুরতে যাচ্ছে বা মাত্র সব কিছু স্টার্ট করছে আর আমার পুরো একটা লম্বা পথ জার্নি স্বামী শ্বশুরবাড়ি সাংসারিক অশান্তি ভাঙন আবার নতুন করে গড়া আবার নতুন একটা পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন নিজেকে সেই রঙে রাঙানোর চেষ্টা করা এই যে নিজেকে ঢেলে সাজানো এতবার ক্লান্তি আসে আসে না আমি ক্লান্ত গান দিয়ে সেটাকে মোচন করার চেষ্টা করবে তুমি আমি খুব এক্সহস্টেড থাকার পরও আমার মনে হয় যে দিন শেষে পরিবারের জন্য ঘুরে দাঁড়াতে হলে বা আমার জন্য আমি ভাবি যে আমার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে হবে কেন কারণ আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে আমি মূল স্তম্ভ আমি যদি ভেঙে যাই সব শেষ তো সেটা আমি করতে পারি তারপরেও অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে গানটাকে তুমি এক পাশে রেখেছো একদম সেটা নিয়ে তুমি কিন্তু কোনো কম্প্রোমাইজ নাই করিনি মনে না করবে না কখনোই করবে না এটা আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি এটা কখনোই করবে না কারণ একজন ন্যান্সি আমাদের কিন্তু একজনই আছে ন্যান্সি ন্যান্সি কিন্তু বারবার আসে না আমার কাজ নিয়ে আপনার যে আত্ম উপলব্ধি আপনি আমি নিজেকে খুব মহান ক্রিয়েটিভ বলতে চাচ্ছি না কিন্তু আপনি আমরা যদি আমরা অন্য ক্রিয়েটিভ মানুষদের জীবন দেখি সেগুলো কিন্তু এরকম খুবই কঠিন খুবই কঠিন শুধু দর্শক আজকে কিন্তু ব্যাগের কাহিনীটা হচ্ছে না কারণ 
কারণ হচ্ছে আমি ভ্যারেন্টি ব্যাগ ক্যারি করি না হ্যাঁ ক্যারি করি না আমার মেয়ে থাকলে ও ওর সাথে হয়তো কিছু থাকে আর আমার কখনো ওর সাথে একটু লিপ গ্লস একটু লিপ বাম একটা বডি মেস্ট একটু চুল আসছে না আপনি তো আমাকে দীর্ঘদিন চেনেন আমার ওরকম কোনো কিছুই আমি এত বছর ব্যবহার করিনি আর এখন আর ওই সেই অভ্যেসটা আর তৈরি হয়নি সাথে থাকে না ফোনটা থাকে শুধু সব কিছুতে এলোমেলো থাকো সব কিছুতে যেমনই থাকো তবে জীবনটাকে তোমার চেষ্টা আছে বারবার চেষ্টা আছে ঢেলে সাজানোর ভালো করার এবং নিজের মনের মতো করার এই যে উদ্যমটা এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েটেবল ন্যান্সি এবং এটাকে নিয়ে তুমি সামনে এগো আর গানটাকে তুমি অবশ্যই আমাদের জন্য আমরা যারা দর্শকরা এই মুহূর্তে তোমাকে দেখছি আমাদের সবার কিন্তু চাওয়া ওইটাই যে ন্যান্সির গানটা যেন কখনোই মুখ থবড়ে না পড়ে ন্যান্সির গানটা নিয়ে যেন ন্যান্সি অনেক দূরে গিয়ে যায় এবং ন্যান্সির এই যে বর্তমান জীবনটা সেটা অনেক সুখময় হোক আপনার টকশোর মধ্যে আমার আমার নিজের ব্যক্তিগত যেটা ভালো লাগা যে গদ বাধা না যে কেমন আছেন কবে থেকে গান শুরু করলেন সামনে কি পরিকল্পনা এরকম না ঠিক তার বাইরে গিয়ে একটা মানুষের আমিত্বকে একটা বের করার চেষ্টা আমি যখন হ্যাঁ এবং আমার বিশ্বাস এই জন্যই আপনার এপিসোডগুলো দর্শকরা বেশ পছন্দ করে থ্যাংক ইউ আর এই মুহূর্তে এনেন্সি তোমার যারা ভক্ত অনুরাগ আছেন তাদেরকে যদি তুমি কিছু বলো যারা দর্শক শ্রোতা ভক্ত আমার এখনও যারা রয়ে গেছে তাদের বলব যে গান তো আমি ভালোবেসে আমার জন্য করা শুরু করেছি নিজের অজান্তেই একসময় আপনাদের জন্যই এখন গাই আপনারা যতদিন চাইবেন ততদিন গাইব যখন মনে হয় না এরকম কোনো একটা দিন আসুক যে কেউ আর আমার গান শুনতে চাইছে না আর শুধু আমার গান না বাংলা গান এখন অনেক ভালো ভালো বাংলা গান হচ্ছে এখন না অনেক বছর ধরেই কিন্তু আপনারা দেখবেন যে বাংলা গানের ধরন আমরা যে শুধু আমাদের লোকসঙ্গীত আমাদের রুট তার পাশাপাশি আমরা আন্তর্জাতিক যে মিউজিক সাউন্ড সেগুলো নিয়েও কাজ হচ্ছে আমাদের নতুন নতুন অনেক আর্টিস্ট এসেছে আমি নিজেই চমকে যাই তাদের গান শুনে যে এত ভালো ভালো গান আমাদের দেশে হচ্ছে সেটা এখন দরকার শুধু আপনাদের একটু খেয়াল কারণ শিল্পীরা বেঁচে থাকে শ্রোতাদের মাধ্যমে আমি তো মোটামুটি লম্বা সময় পার করে চলে এসেছে আমার পরবর্তী জেনারেশনকে টেনে নেওয়ার দায়িত্ব আমি মনে করি আপনাদের সবাই ভালো থাকবে পুরোটা অনুষ্ঠান শেষে আমার খুব খুব বলতে ইচ্ছা করছে ন্যান্সি সুখী হও সুধী দর্শক এতক্ষণ আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে বলবো আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা বা কোনো সাজেশান যদি আমাদেরকে লিখে পাঠান তাহলে আগামী অ্যাপিসোডগুলো সাজাতে অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা সেটি আলো ডট লাইফ ইজ বিউটিফুল অ্যাট জিমেল ডট কম ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং জীবনটাকে ভালোবেসেই বলুন লাইফ ইজ বিউটিফুল